¿Qué traes a gente? Ya estamos aquí en la parte donde me dedico a educar a los fifís. Porque hasta así se debería llamar mi sección ya, educando fifís, güey. Porque yo les enseño cómo funciona la vida de adeveras, no lo que viven ahí en su burbuja fifí, güey. Que ahorita ya los estoy escuchando, como siempre, tirando. Están diciendo que, a ver, ¿qué es la 4T? ¿Qué busca la 4T? A ver, a ver, vamos por partes, los voy educando. Primero que nada, lo más importante que está buscando la 4T es acabar con el neoliberalismo en México. Con los pinches perros neoliberales que acabaron con este país. ¿Cómo que qué es neoliberalismo? O sea, o sea, neo neoliberal viene así como de... O sea, si tú eres así como... O sea, como nos enseña Omlo, hazte cuenta que el, el neoliberal, o sea... Es, es, o sea, es ser culero, pues. O sea, sí, sí me explico, ¿no? O sea, son términos elevados, güey. No sé si entiendas. O sea, a, a, así va más o menos, güey. O sea, una de las cosas principales justamente que está buscando en la 4T con estos perros neoliberales es que ya no existan los prianistas en el poder. Que ya no haya ni un solo prianista como parte del gobierno. O sea, o sea, sí, punto que medio Morena es, está formado por, por perianistas. Pero, pero es diferente, porque ellos ya tienen el visto bueno de su majestad AMLO. O sea, acuérdense que en cuanto, en cuanto cruzan las puertas así de Morena, AMLO los toca y ¡pum! Ya no son corruptos, ya no más aportan. O sea, cosas, cosas así que van haciendo, güey. Es diferente, güey. Por eso la 4T lo que busca es que, a la, a la, que se vayan los pinches perianistas. Y parte, parte de sacar a los perianistas es estar quitando los pinches apoyos perianistas, que esa es otra cosa que queremos buscar. O sea, todas esas cosas que habían hecho y que según que según que es que lo habían hecho por el bien del pueblo, no es cierto, no más era para jalar que sus votos. O sea, cuando, cuando pusieron ahí que es que sus, su seguro popular y las cosas hechas para los hospitales, al Chile, al Chile qué bueno que lo quitaron. O sea, porque pon tú que curaban a la gente, pero esa gente, ¿qué tal que luego votaba por el PRIAN? Ah, ah, yo prefiero que se, se sigan enfermos, al Chile, a que anden votando por el PRIAN. O, o la de las pinches guarderías, eso, que se anden quejando que se las quitaron. No, esos pinches niños seguro le estaban enseñando a ser PRIANistas. Al chile en él, en él, que se queden en su casita mejor, güey. Porque es que me lo ve al futuro. O sea, la 4 te va para adelante siempre, güey. También esa es otra cosa que queremos. O sea, una cosa que queremos es acabar con los pinches fifis. Ah, que ya los pinches fifis ya no tengan maro. Que no tengan su pinche dinero, güey. Sí, al chile, güey. Yo los veo y la neta digo, nada, neta que te quiten todo, güey. O sea, no, 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 yo no, no, no vengan a pensar que lo quiero para mí, ¿eh? O sea, no, no, tampoco soy una persona horrible. Yo no lo quiero. Yo no quiero que, que el fifi me dé su dinero. Yo nomás quiero que esté igual que yo. Ah, no, sí, güey, o sea, la neta que es esa jalada de estar queriendo generar y de que se hace superar La neta, si hablo, nos he enseñado algo, es que si a ti te gusta el dinero, eres un perro corrupto Al chile, si quieres dinero, eres corrupto Igual, si, si esta, esta pinche gente horrible, que es que quiere que superar, si que estudiaran en el extranjero Pinche gente antipatria, la neta, güey, esa gente, me, esa, pinche perianistas, te digo que los odio, güey Igual, otra, otra cosa que está buscando la 4T y que aparte lo está cumpliendo con creces Y es uno de nuestros eslogans, es... Primero los pobres, ¡no hambre! O sea, primero porque siempre van O sea, la neta tenemos que ver siempre primero por ellos Y dime si no se ha cumplido este año ¿Quién se está muriendo primero que nada por el COVID? Ah, primero los pobres, ¡no hambre! O sea, AMLO cumple, AMLO cumple porque cumple Entonces, ahí están más o menos de los objetivos que tenemos como, como cuatroteros ¿Cámara? Y ahora, no manches, para despedirme ahora traigo una de mis frases favoritas del mundo La frase revolucionaria de hoy es es culpa de Calderón. ¡No, mames! ¡No, no! Esa. ¿Sabes por qué es mi favorita? Porque aparte la usa un chingo el mismísimo AMLO. O sea, ya, es como su mantra, yo creo. Entonces, esa cuando la usas te conviertes en un patriota. Es más, no la usen nada más contra los prianistas ni los fifís en Twitter. O sea, úsenla en su... A mí mi jefa cuando me dice, ¿por qué no buscas trabajo? Es, es culpa de Calderón. Y ya, y listo, te quitas de pedos. Es lo mejor del mundo. Ahí se las va a poner ahí para que la puedan poner y todos los prianistas se caguen. ¿Cámara? Ahí andamos, mi gente. Ya saben que siempre aquí vamos a andar para educarlos. Síganme y, y, y digan, sigan acá los, los atípicos y suscriban. Esas cosas que tienen que hacer, ya se las saben. Cámara, ahí andamos, mi gente.